ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് എല്ലാവർക്കും ഷീ ബുക്കിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്ന് ഞാൻ വന്നിട്ടുള്ളത് ഓവനും ബീറ്ററും അതുപോലെ തന്നെ കേക്ക് ടിന്നൊന്നും ഇല്ലാതെ എളുപ്പത്തിൽ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റുന്ന നല്ല ടേസ്റ്റിയും സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ടീ കേക്കിൻ്റെ റെസിപ്പിയുമായിട്ടാണ് വളരെ എളുപ്പത്തിൽ നമ്മുടെ വീട്ടിലുള്ള ചേരുവകൾ ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് ഈ ഒരു കേക്ക് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുന്നത് ഇതിലേക്ക് മുട്ടയൊന്നും ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ മുട്ട ഇഷ്ടമല്ലാത്ത ആളുകൾക്കൊക്കെ കഴിക്കാൻ പറ്റിയ നല്ലൊരു കേക്ക് കൂടിയാണ് അപ്പോൾ നമുക്കിത് എങ്ങനെയാണ് തയ്യാറാക്കുന്നതെന്ന് നോക്കാം ആദ്യം തന്നെ ഒരു ബൗളിലേക്ക് അര കപ്പ് തൈര് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം മുട്ടയ്ക്ക് പകരമായിട്ടാണ് നമ്മൾ ഈ തൈര് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നത് ഇനി ഇതിലേക്ക് മധുരത്തിന് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള പഞ്ചസാര ചേർത്ത് കൊടുക്കാം പഞ്ചസാര പൊടിച്ചിട്ട് വേണം ചേർത്ത് കൊടുക്കാൻ എന്നിട്ട് ഇതുപോലെ വിസ്കോ അല്ലെങ്കിൽ സ്പൂണോ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്യാം പിന്നെ രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ സൺഫ്ലവർ ഓയിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഇതിന് പകരം ബട്ടറോ നെയ്യോ ഉപയോഗിക്കാം പിന്നെ ഞാൻ കുറച്ചുകൂടി മധുരത്തിനും ടേസ്റ്റിനും വേണ്ടിയിട്ട് കുറച്ച് മിൽക്ക് മെയ്ഡ് അതായത് കണ്ടൻസ്ഡ് മിൽക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നുണ്ട് നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ ഇല്ലെങ്കിൽ പഞ്ചസാര മാത്രം ചേർത്താൽ മതി ഇനി ഇതിലേക്ക് ഞാൻ ഒരു കപ്പ് മൈദയാണ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് കുറേശ്ശായി ചേർത്തിട്ട് ഇതുപോലെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കണം പിന്നെ ഒന്നുകൂടി കേക്ക് ഒന്ന് സോഫ്റ്റും പെർഫെക്റ്റും ആയി കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇതിലേക്ക് ഒരു കാൽ കപ്പ് റവ കൂടി ചേർത്തിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ ഇത് കുറച്ച് ഡ്രൈ ആയിട്ടാണ് ഇരിക്കുന്നത് ഇതിനൊന്ന് ലൂസാക്കി എടുക്കണം അപ്പോൾ അതിനായിട്ട് ഇതിലേക്ക് രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ പാല് കൂടി ഒഴിച്ചിട്ട് നന്നായിട്ട് വീണ്ടും ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്യാം ഈ ഒരു പരുവത്തിലാണ് നമുക്ക് ബാറ്റർ കിട്ടേണ്ടത് ഇനി ഇതിലേക്ക് കാൽ ടീസ്പൂൺ ബേക്കിംഗ് സോഡ ഇട്ട് കൊടുക്കാം അതുപോലെ തന്നെ ഒരു മുക്കാൽ ടീസ്പൂൺ ബേക്കിംഗ് പൗഡർ ആണ് ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് ഫ്ലേവറിന് വേണ്ടിയിട്ട് രണ്ട് തുള്ളി വാനിലൈസൻസ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം വീണ്ടും ഇതുപോലെ മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കണം ഇനി കേക്ക് കഴിക്കുന്ന സമയത്തൊന്ന് കടിക്കാനായിട്ട് ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് ട്യൂട്ടി ഫ്രൂട്ട് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ ഇല്ലെങ്കിൽ ചേർക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഇതിലേക്ക് ഞാൻ കുറച്ച് മൈദപ്പൊടി ഇതുപോലെ ഇട്ടിട്ട് ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്യാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇതിൽ മൈദ ചേർത്ത് മിക്സ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ കേക്കിൻ്റെ എല്ലാ ഭാഗത്തേക്കും നമ്മുടെ ഈ ട്യൂട്ടി ഫ്രൂട്ട് ഉണ്ടാവും അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഭാഗത്തേക്ക് ഇങ്ങനെ അടിഞ്ഞു കൂടിയിരിക്കും അങ്ങനെ നമ്മുടെ കേക്കിലേക്കുള്ള ബാറ്ററി ഇവിടെ റെഡിയാക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതുപോലെ സ്റ്റീൽ ഗ്ലാസ്സിൽ വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മളിത് ബേക്ക് ചെയ്തെടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതിനായിട്ട് സ്റ്റീൽ ഗ്ലാസ്സിൽ നേരത്തെ തന്നെ കുറച്ച് ഓയിലൊക്കെ പുരട്ടി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഈ ഗ്ലാസിൻ്റെ മുക്കാൽ ഭാഗം മാവ് നമുക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് ഇതിനെ ബേക്ക് ചെയ്യാം ഇത് ബേക്ക് ചെയ്തെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇതുപോലെ ഒരു പാത്രം ഞാൻ നേരത്തെ തന്നെ ചൂടാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതിലേക്ക് നമ്മുടെ ഈ ഗ്ലാസ് ഇറക്കി വെച്ച് കൊടുക്കാം മൂടി വെച്ചിട്ട് ഹൈ ഫ്ലെയിമിൽ ഇട്ടിട്ട് ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റും പിന്നെ ലോ ഫ്ലെയിമിലേക്ക് മാറ്റിയിട്ട് ഇരുപത്തഞ്ച് മിനിറ്റും ആണ് ബേക്ക് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുള്ളത് അങ്ങനെ മുപ്പത് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഞാനിത് തുറന്ന് നോക്കി അപ്പോഴേക്കും നമ്മുടെ കേക്ക് നന്നായിട്ട് കുക്കായി വന്നിട്ടുണ്ട് നല്ലോണം പൊങ്ങി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ചൂടാറിയതിന് ശേഷം ഇത് സെർവിംഗ് പ്ലേറ്റിലേക്ക് മാറ്റാം അപ്പോൾ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ വളരെ പെട്ടെന്ന് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റുന്ന നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ളൊരു ടീ കേക്കാണ് അതുപോലെ തന്നെ നല്ല സോഫ്റ്റ് ആണ് നിങ്ങൾ എന്തായാലും ഉണ്ടാക്കി നോക്കിയിട്ട് അഭിപ്രായങ്ങളൊക്കെ അറിയിക്കണം വീഡിയോ ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ലൈക്ക് ചെയ്യുക നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സിനും ഫാമിലിക്കൊക്കെ ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക നമ്മുടെ ചാനൽ ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്നവരാണെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ട് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് അപ്പോൾ ഇതുപോലത്തെ വെറൈറ്റി ആയിട്ടുള്ള റെസിപ്പി ആയിട്ട് വരുന്നത് വരെ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും താങ്ക് യു